טוב, אנחנו ממשיכים במסע להיסטוריה של המהפכה החוקתית, זה הפרק הרביעי בסדרה, אם פספסתם את הפרקים הקודמים, חפשו בסושיאל אצלי, טיק טוק, טוויטר, יוטיוב, פייסבוק, מה שאתם לא רוצים, אינסטגרם, הכל נמצא שם. מה שראינו עד עכשיו, זה שמדינת ישראל רצתה חוקה מאז יום הקמתה, ושמי שדחף לחוקה, ובפרט לנושא של חוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם, זה הליכוד וחירות והמפלגה הליברלית, וכל אנשי הימין לדורותיהם כמעט, ולאחר מכן המשיכו את דרכם דן מרידור ואחרים. בפרק הקודם, ספציפית ראינו ממש דוגמאות מתוך דיוני הוועדה ומליאת הכנסת שמראים בלי צל של ספק שנושא ביטול החוקים, הביקורת השיפוטית וכן הלאה עלה על מלא 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 בזמן דיוני הוועדה ובזמן הדיונים במליאה. עכשיו אנחנו נראה עוד דוגמאות, אפילו קטלניות יותר, גם מהכנסת וגם מחוץ לכנסת. בואו נמשיך. בדיון נוסף שנערך במליאה, סביב חוק כבוד האדם וחירותו, ב-24.12.91, חבר הכנסת אליקים העצני, ממפלגת התחייה, שהייתה מפלגת ימין מלא מלא מלא, סוג של uh, ציונות דתית או עוצמה יהודית של היום, הוא אמר, אני מצטט, מכפיפים מעכשיו ואילך בתחומים מרכזיים האלה, כל חקיקה של הכנסת לבג"ץ, על פי לשון החוק הזה. זה לא היה עד עכשיו. אנחנו בעצם מתחילים, כך הוא אומר, מהלך של חוקה כתובה. חוקה כתובה, זה לא דבר פשוט, וצריך לדעת מה אנחנו עושים פה. זה מהלך ראשון לקראת חוקה כתובה. אמר את זה שחור על גבי לבן, כתוב בפרוטוקולים, מעל גלי הכנסת, מה שנקרא. רובינשטיין ענה לו, אמנון רובינשטיין שיזם את החוק, בהמשך הדיון ואמר, ההצעה היא תחילתו של תהליך חיבור חוקה. למדינה בפרק החשוב ביותר שלה, שזה זכויות האדם. ההצעה, דרך אגב, למרות כל מה שאמרתי עכשיו, עברה בקריאה ראשונה ברוב של 40 תומכים מול 12 מתנגדים ונמנע אחד. חשוב לזכור שהזמנים אז היו זמנים לחוצים, כל התקופה הזאת הייתה תקופה לחוצה, היה, זה היה לקראת בחירות, במרץ 92 הכנסת כבר הייתה אמורה להתפזר, ורובינשטיין ואוריאל לין, רובינשטיין יזם את ההצעה, ואוריאל לין שהיה יו"ר ועדת חוקה, ושר המשפטים מרידו, וכל שאר העוסקים במלאכה, לא רצו שוב שהנושא הזה ייפול בגלל פוליטיקה בין הכנסות, ולכן הם האיצו את החקיקה. אחרי שהם כבר, הכל היה מוכן הרי, שנים דנו בזה וכן הלאה, וכל העניינים כבר סוכמו, און און אוף בהתחלה ב- בממשלת אחדות, ואחר כך בממשלה של שמיר, וכבר מ-88 המפלגות הגדולות, גם הליכוד וגם העבודה, שהם הרוב בכנסת, היו בקטע, ואיתן היה גם לא מעט מפלגות קטנות. ב-3 במרץ 92, עבר חוק יסוד, חופש העיסוק, הוא עבר בקריאה שנייה ושלישית. ואם לא מספיק, כל מה שדיברנו עליו מהוועדה ומהמליאה ומהדיונים הקודמים, בא יום אחרי שהוא עבר, יום אחרי שהחוק חופש העיסוק עבר, רובינשטיין אמר בלשונו בריאיון לעיתון הארץ את הדבר הבא. בפעם הראשונה, הוא מצוטט, בעיתון, בפעם הראשונה חוקקה הכנסת חוק יסוד המגן על זכויות האדם, זכות האדם לעיסוק ולפרנסה, כי הוא מדבר על חופש העיסוק. בפעם הראשונה מעמידה הכנסת זכויות אדם מעל לחקיקה הרגילה ומאפשרת לבתי המשפט לבדוק את חוקיותו של חוק לאורו של חוק היסוד. חוק הכנסת לאורו של חוק היסוד. ואימא שלכם רוטמן ולוין, על מה אתם חרטטים? גם זאב סגל, הפרשן המשפטי הבכיר של ידיעות אחרונות, כתב יומיים אחרי חופש העיסוק, טור בידיעות אחרונות, ובו הוא דיבר, הכותרת הייתה מהפך חוקתי. לא ביטוי שברק המציא עוד, זאב סגל כתב את זה. ובתוכו הוא כתב, נפתח לבתי המשפט פתח לקבוע כי חקיקה מקבילה מסוימת בטלה. זהו פתח נדיר, משום שהאפשרות של בית המשפט לבטל חקיקה של הכנסת. משום האפשרות. ככה שגם מי שמשקר וטוען שהוא איכשהו לא הבין בוועדות ובשיחות ובדיונים ואצל השר ובמליאה, הייתה הצבעה בשלישי לשלישי על חוק יסוד חופש העיסוק. וגם רובינשטיין וגם הפרשנים וכולם כתבו שזה המשמעות. אז איך הלכתם אחרי זה ואישרתם גם את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? בעיתון הכי נפוץ במדינה, בידיעות, ובארץ גם היה. מה זה החרטות האלה? מה זה החרטות האלה? איך אתם מסתכלים על עצמכם במראה שאתם משקרים ככה? ואז הגיע חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שעבר גם הוא בכנסת, ב-17 למרץ, ברוב של 32 בעד, מול 21 נגד. על פניו, זו באמת כמות קטנה יחסית של ח"כים לחוק כל כך משמעותי, וזו גם אחת מטענות הסרק של לוין ורוטמן וחבריהם, שמדובר בסוג של מחטף. אבל כמו תמיד, כשעושים פייק ניוז, לוקחים חתיכות של מידע. אבל כמו שראינו, לאורך כל הדרך, לא מחטף ולא נעליים. הנושא של הביקורת השיפוטית והיכולת של בתי המשפט לפסול חוקים, היה ברור. הוא הלך עשורים אחורה, דיברו עליו בוועדות, דיברו עליו במשאים ומתנים הפוליטיים, דיברו עליו במליאת הכנסת, דיברו עליו בעיתונים. העובדה שהייתה נוכחות דלילה יחסית בהצבעה קשורה בכלל לעניינים פרוצדורליים של פוליטיקה 
לזה שהבחירות היו קרובות, והרבה חברי כנסת היו בחוגי בית, והתכוננו לפריימריז וכל מיני דברים כאלה, אבל אם מסתכלים על המהות, על המהות, על מי הם ה-32 שהצביעו בעד, רואים שמדובר בחברי כנסת שמייצגים את כל הכנסת כמעט, או חלק גדול מהכנסת. כל חברי הכנסת של מפלגת העבודה שהיו בכנסת הצביעו בעד. כל חברי הכנסת של מרצ, כל חברי הכנסת של חד"ש, זה לבד סיעות של 51 חברים. אם נוסיף גם את ה-11 חברים של הליכוד מתוך ה-13 שהיו בהצבעה, אז כנראה ש... והליכוד הייתה באותה, באותו זמן 38 מנדטים, אז כנראה שגם רוב הליכוד, אם לא כולו, היה מצביע חוץ מהשניים האלה, והיה חק מהמפד"ל. בקיצור, אם אנחנו מניחים ששאר החברים באותן מפלגות היו מצביעים באותו אופן, שזו הנחה מאוד הגיונית להניח, אנחנו רואים שהייתה להצעת החוק הזו תמיכה במועד שחוקקו אותה, של לפחות 85 חברי כנסת מתוך 120. אז למה לשקר? למה לשקר? הייתה הסכמה רחבה מאוד מאוד מאוד, הרבה יותר רחבה דרך אגב רוטמן ולוין, ממה שאתם מנסים לעשות היום עם ההפיכה המשטרית שלכם. עוד טענה שהמניפולטורים האלה מנסים לטעון, הוא שהיא, שאוריאל לין, יו"ר ועדת החוקה, אמר בכנסת ביום של ההצבעה על הקריאות השנייה והשלישית של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ב-17 לשלישי הזה, הוא אמר שלא תתאפשר פסילת חוקים. זה מה שהם טוענים. דרך אגב, גם אם הוא אמר את זה, הוא לא אמר, אבל גם אם הוא אמר את זה, ברור לגמרי שזה יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל. כי כל שאר הדברים, הסנטימנט, והדיונים, והוועדות, וההצעות הקודמות, והעיתונים, כולם מראים משהו אחד, אז נתפסים על ציטוט אחד מתוך עניין שלם כדי לשרת אג'נדה, אבל גם הציטוט הזה, הלכתי לבדוק אותו, וגם הוא לא באמת תומך בטיעון שלהם. למה? אז בואו תראו מה היה. בדיון במליאה, חבר הכנסת מיקי איתן מהליכוד, שואל את אוריאל לין מהליכוד, מה זה סעיף 8 על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? ולין עונה לו, סעיף 8 אומר, וזה סעיף בעל חשיבות עצומה, כך הוא אומר, שכן אפשר לתכלית ראויה, אפשר לחוקק, הוא מתכוון, לתכלית ראויה. אם זה הולם את ערכיה של מדינת ישראל, וערכיה של מדינת ישראל הוגדרו בסעיף 1, שאלה ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז אפשר לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש בחוק. אפשר במידה הזו לצמצם זכויות יסוד על פי חוק יסוד זה. זה מה שהוא אומר. ואז מיקי איתן עונה לו, אבל אין ביטול חוקים. אין ביטול חוקי הכנסת. ולין עונה לו, הוא לא אומר לו אין ביטול חוקים. הוא אומר, המחוקק קובע ובית המשפט קובע. גם היום בית המשפט יכול לפרש חוקים. הוא אומר את זה. ואז מיקי איתן עונה לו, אבל לא לפסול חוקים. ואוריאל לין משיב לו, אין צורך לפסול חוקים. לא, אי אפשר. אין צורך לפסול חוקים, לא פוסלים חוק. כי החוק צריך להיעשות לתכלית ראויה, ולא סתם חוק שרירותי. שזה במילים פשוטות, הוא לא אומר לו, אסור פה לפסול חוקים. וגם אם הוא היה אומר, דרך אגב, זה לא מספיק, כי כל שאר הדברים מראים שכן, אפילו באותה ישיבה. הוא רק אומר, אין צורך שנגיע לפסילת חוקים, כי אנחנו, הכנסת, צריכים לחוקק חוקים ראויים. הוא גם פירט אחר כך שזה זכויות פרט ואין סיבה לפגוע בהן וכן הלאה. והעובדה גם שמיקי איתן ממשיך להתנגח איתם, כי מיקי איתן באמת היה נגד. הוא הבין מה קורה, כמו הרבה אחרים, והוא התנגד, ערכית. הוא מבין לגמרי שזה כולל ביקורת שיפוטית, והוא לא מתרצה. בקיצור, כמו שהרבה פעמים עושים בדמגוגיה, לקחו רבע משפט, שאולי לא היה משפט חכם דרך אגב, יכלו לנסח את זה יותר טוב, ובנו עליו מגדלים שכאילו שיקרו במליאת הכנסת, ואף אחד לא ידע וכן הלאה. כולם ידעו שזה מאפשר לבית המשפט לפסול חוקים, כולם ידעו שזה חלק מהמשימה של הכנסת, לבנות חוקה פרקים פרקים, ולכן דיברו על שמירת דינים, ולכן הורידו את המילה שוויון, ולכן שאלו שאלות במליאה ובוועדה, ולכן כתבו בעיתונים וכן הלאה, והייתה לזה הסכמה, זו האמת. מקיר לקיר בכנסת. יותר מזה, בהמשך של אותה ישיבה, של אותה ישיבה, דן מרידור, שר המשפטים של הליכוד, עולה לנאום ומיקי איתן צועק לו, אתה מכפיף את הכנסת לבית המשפט, לבית המשפט העליון. זו לא דמוקרטיה, זה מה שמיקי איתן חשב. אבל דן מרידור ענה לו, רק, הוא לא אמר לו לא, רק מי שבעיניו דמוקרטיה היא שלטון הרוב, ותו לא. חושב שזו לא דמוקרטיה. מי שמבין שדמוקרטיה, ודרך אגב אולי גם לוין ורוטמן יבינו את זה סוף סוף, לפני בחירות ולפני שלטון הרוב היא דאגה לאותן זכויות שגם הרוב לא יכול ליטול מהיחיד, ושהיא צריכה לאזן את הכוח של הרוב על ידי משטר של איזונים ובלמים, רק הוא מבין שאנחנו עוסקים היום בחוק שמבסס ומאשש את הדמוקרטיה בישראל ומאשש את האיזון בין הרשויות. אומר את זה דן מרידור על במת הכנסת. בשורה התחתונה, ב-17 לשלישי, 92, היו לנו כבר שני חוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד חופש העיסוק. והטענה של השופרות של הקואליציה, כאילו הדברים נעשו במחטף, ומשהו שאף אחד לא הבין, וכן הלאה, כמו שראינו, לפי כל הנתונים, זה שקר 
גס, פשוט שקר גס, אין מילה אחרת. הייתה תמיכה רחבה, כולם הבינו במה מדובר, זה עלה בכל מקום, הייתה כאן עבודה של שנים, ומה אחרי ניסיונות חוזרים וחוזרים וחוזרים, שכמה עשורים לאורך הדרך, וכל הזמן, דרך אגב, הקטר תמיד היה הימין, בגין, ואחר כך ממשיך את דרכו של בגין, וכן הלאה, ולא לספר סיפורים. בפרק הבא, אנחנו נראה מה קרה מאז שזה עבר, ותראו שעוד פעם, עוד ועוד 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 תמיכות לזה שהכל היה במודע, וזה ממש לא קפריזה של ברק, וזה יהיה הפרק האחרון, פרק הבא.